हेलो फ्रेंड्स सरल एस्ट्रोलॉजी कोर्स की टेंथ क्लास में मैं बिंदु श्रृंगारी आप सभी का स्वागत करती हूं आज मैं आपको जानकारी दूंगी नेचुरल बेनिफिक एंड मेलिफिक प्लैनेट्स यानी कि नैसर्गिक शुभ और पाप ग्रहों की साथ ही आपको जानकारी दूंगी इन ग्रहों से जुड़ी कुछ और भी महत्वपूर्ण बातों की कुछ ग्रह प्राकृतिक रूप से शुभ ग्रहों की श्रेणी में आते हैं अच्छा करना उनके स्वभाव का हिस्सा होता है और इसी तरह से कुछ ग्रह प्राकृतिक रूप से अशुभ ग्रहों की श्रेणी में आते हैं बुरा करना या नुकसान पहुंचाना उनके स्वभाव का एक हिस्सा होता है ग्रहों का प्रभाव जन्म पत्री में उनके स्थान के अनुसार भी बदलता है जैसे कि अगर कोई शुभ ग्रह जन्म पत्री में ऐसे स्थान पर बैठ गया जो शुभ स्थान नहीं माना जाता यहां वह शुभ होकर भी अच्छा नहीं कर पाएगा इसी तरह से अगर कोई अशुभ ग्रह जन्म पत्री में शुभ स्थानों का स्वामी होकर अच्छा स्थान ग्रहण करता है तो वहां वो अपनी अशुभता का प्रभाव कम कर देता है और जन्म पत्री में अच्छा फल करता है अब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि टोटल नौ ग्रह होते हैं आइए अब जानते हैं कि यही नौ ग्रह कौन कौन सी श्रेणी में आते हैं यानी कौन सा ग्रह शुभ ग्रहों की श्रेणी में आता है और कौन सा ग्रह पाप श्रेणी में आता है शुरू करते हैं सन यानी सूर्य से सूर्य को नैसर्गिक रूप से अशुभ ग्रह माना जाता है मून यानी चंद्रमा बढ़ते हुए चंद्रमा को नैसर्गिक शुभ और घटते हुए चंद्रमा को अशुभ माना गया है अब बात करते हैं मार्स यानी मंगल की मंगल ग्रह को भी नैसर्गिक रूप से अशुभ ग्रह माना गया है मकरी यानी बुध बुध ग्रह अगर पापी ग्रहों के साथ बैठा है तो ये अशुभ फल देता है लेकिन यही बुध ग्रह अगर शुभ ग्रहों के साथ बैठा हो तो शुभ फल देता है बृहस्पति यानी जुपिटर यह ग्रह नैसर्गिक शुभ ग्रह माना जाता है वीनस यानी शुक्र ग्रह यह ग्रह भी नैसर्गिक शुभ ग्रहों की श्रेणी में आता है सेट्रन यानी शनि यह ग्रह नैसर्गिक रूप से पापी ग्रह की श्रेणी में आता है राहु एंड केतु यह ग्रह शुभ ग्रहों के साथ बैठे तो शुभ फल करते हैं अशुभ ग्रहों के साथ अशुभ फल देते हैं आइए अब आपको जानकारी देती हूं इनके व्यवहार से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण बातों की जैसे कि जब भी कोई ग्रह रेट्रोग्रेट होता है यानी कि उल्टी चाल चलता है तो शुभ ग्रह भी अपनी शुभता खोकर अशुभ फल देता है इसी तरह से राहु और केतु अगर शुभ ग्रहों के साथ शुभ प्रभाव में बैठे हों तो अच्छा फल देते हैं चंद्रमा और बुद्ध अपनी शुभता को खोकर अच्छा फल नहीं कर पाते अगर ये जन्म पत्री में अशुभ ग्रहों के प्रभाव में हो तो तो फ्रेंड्स ये तो थी मेरी आज की क्लास नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जानकारी दूंगी प्लैनेट्स एस सिग्निफिकेटर्स यानी कि कारक ग्रह कैसे जाने जाते हैं और कैसे अपनी भूमिका को निभाते हैं मेरी इस क्लास को इतने अच्छे से सुनने और समझने के लिए मैं बिंदु श्रृंगारी आप सभी का धन्यवाद करती हूँ अगर आप जन्मपत्री बनवाना या दिखाना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे नंबर नाइन एट वन जीरो फोर डबल सिक्स नाइन वन जीरो पर संपर्क कर सकते हैं थैंक यू